Hi friends, I am nursing aspirants to learn nursing in the YouTube channel. We have a complete psychology and a video complete. We have a video complete. We have a video complete. We have a video anatomy and physiology. We reproductive system. We have a neurological system. We have a sociology second unit. Okay, the okay. 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 fundamentals of nursing in the second term, second semester, and the exam. Then, we have first term topics anatomy and physiology, psychology, sociology, and subject. We focus on syllabus based classes. In the fundamentals of nursing, we have topics in emergency science, and we have details. That's why we have the first semester of the syllabus based on the fundamentals of nursing. That's why we have the biochemistry and nutrition. If you like this video, please like and subscribe to the channel. If you share the video, please like and share the video. If you have any doubts about the video, please like and skip. Skip the other model, complete at the country and mother. Chiri on the Samaya Meditana Kana and Angular, Ningaka, Uri Pramashi Kelkum with a clear right to Mansilla, Pinna, Uri Pramash would know Kendi by the RD the Angla Padichuva. Okay, upon an RD detail at an eye to Padisha, some year to clear right to Padigan, skip the other Padiki and the Pinna to the repart I to the just to last exam time on with it, or not on the owner wise the poem with an exhibition and I to cover him. Okay, let's start today's topic upon the Kaina class in neuronum and their. Synapse in a curchum and impulse transmission in another parnula. Upon the Lavada Parana word and a neurotransmitter. End and a neurotransmitter. Neurotransmitter and the neuronal joint chain now would place in the end of the synapse on the end. Synapse in a presynaptic neuron in the axons in the end of the buttons and the lay. Our curious vesicles and our vesicles in another produce in the sorry. Produce in our chemical material and in the Marain the Namda neurotransmitter on the Baranella. Up a neurotransmitter Ludian and the impulse is a presynaptic neuron in the post synaptic neuron total transmitter chain. Pass chemicals in a push on the carrying on the car, carn and chain the thing in a neurotransmitter on the Baranum, two marks or four marks of the questions. First one, neurotransmitters play an essential function in the role of human emotion and behavior. A neurotransmitter, the numbers and neuron silk deal producing the neurotransmitter in the number so power. Control in the emotions control in the malaria. The important role on these are chemicals that convey information across synaptic club to neighboring targets. I mean, already parnell, but one neuron in the matter neuron lot of information like impulses and the messages are transmitted to you. Another are another one neurotransmitter the Sahai to do the they are stored in small vesicles in the axon terminals of neuron. I already in Kanye last year. Neuron in the axon in the and the terminals in the portion like a cherry cherry buttons and a small vesicles. That's the Nagatani neurotransmitters store. Chedric and Navashi and Son of the synaptic cluffed load or synapse in the day low or space load other release him chain. When electrical impulse reaches this point, the neurotransmitters are released from the vesicles. Impulse is selling a message. This is the axonite axons and the end portion. Let them go in the neurotransmitters, vesicles, and then release the engotatunamade synaptic cleft loud space. They cross the synaptic cleft and bind the receptor site on the cell body of dendrites of the adjacent neuron to allow the impulse to continue its course or to prevent the impulses from continuing. And the point where the confusion in the end of the neurotransmitter and synaptic cleft will be the next neuron in the cell body of the dendrite and the end portion. Tip portion of the neurotransmitter bind to you know, even the messages and then the dendrite would mix to neuron load up. Pogun in the impulse out of poi carinal in the further unwanted impulse transmission award. Yeah, maybe wouldn't the neurotransmitters and then inactive out there. Chain the animal kind of less detail and explain the other next after the neurotransmitter has performed its function in the synapse, it either returns to the vesicles to be stored 
can't use it again or it is inactivated and dissolved by enzymes. If you impulse transmit this impulse, this neurotransmitter is in the same way, the small vesicles are in the same way, and store it, we reuse it. That is why we have the next dendrite, the next neuron is the dendrite, the chemical inactivator, the chemical inactivator, the chemical inactivator, the chemical inactivator, Inactivate the chain. The enzymes are inactivated. The enzymes are inactivated. The neurotransmitter is functioned. The impulse transmission is inactivated. The enzymes are dissolved. The enzymes are inactivated. The impulse transmission is inactivated. The neurotransmitter is inactivated. Okay, the process of being stored for reuse is called a reuptake. And then, we have a neurotransmitter and we have performed impulse transmission. We have a small small vesicles and we have a reuptake. That is the process of being restored. That is the process of being restored. That is the process of being restored. Clear right? Next one. Deficiency or an excess of neurotransmitter can produce severe as bad behavior disorders. That is, normally in the transmission of the amount of neurotransmitters is produced. That is, if you have a lot of neurotransmitters produced, that is, if you have a lot of severe behavior disorders, psychiatric disorders, neurological disorders, you can do that. Okay. Clear right? Neurotransmitter and neurotransmitter Orang orang tu tidak ada yang dari chemical substance. Orang orang important itu adalah mana. Kita orang psikologi itu pelajari macam ceria, kalau macam cara orang orang pelajari, orang orang China itu memang bismillah orang orang detail itu ada pelajari ini ada. Neurotransmitter orang orang pelajari bawa dari chemical substance. Orang orang tu dua orang orang kita dah lalu sinapse dan space. Orang orang sinapse cleft itu orang orang itu release. Orang orang itu orang orang itu orang orang itu end portion orang orang axon button. Orang orang small vesicles orang orang small vesicles orang orang itu story diri kita ada sinapse cleft itu orang orang release. Orang orang impulse transmit je orang orang. Adri sesuatu orang orang itu terus small vesicles orang orang reap ke ke orang orang. Ada orang orang itu orang 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 ये इधर डेफिशिएंसी आने गले में एक्सेस प्रोडक्शन आने गले मतलब हमारे बिहेवियर डिसऑर्डर ना कारण भाग नो इन्हें नमले उधर साथ ले पढ़ी की ना तो एक्साम्बल्स आने गले वन न्यूरोट्रांसमिटर्स उन्हें आज ने ओरो न्यूरोट्रांसमिटर ने ओरो तरह तल्ला फंक्शन्स आने गले तो Indonesia First neuron and then first neuron, sorry, neurotransmitter and then acetyl choline and then our muscle movements and cognitive functions and regulate the chain. Then acetyl choline and the problems are also there. Then acetyl choline and then the muscle movements and cognitive functions are also there. Then acetyl choline and the muscle movements and cognitive functions are also there. Then we have to say that there are abnormalities. Then we have to say that there are a lot of confused type. First year students are also there. So, that's why you have to say that there are neurotransmitters. Okay. Gamma amino butyric acid. This is a neurotransmitter. What is the moderate? Eating, aggression, sleeping. This is a moderate. What is the neurotransmitter? Gamma amino butyric acid. GABA. Next one is dopamine. This is an important neurotransmitter. Regulates movement and coordination. Emotions and voluntary decision making ability. Deficiency of dopamine causes Parkinson's disease. Overproduction causes mental disorders like a schizophrenia. We are studying psychology and neurology. We are studying the next third, second year and third year. Dopamine function is the function. We are studying the movement, coordination, balance, coordinate, movements, coordinate, emotions, control. That is the voluntary decision making ability. We are studying the neurotransmitter. Dopamine. Next one, serotonin. Serotonin is another important neurotransmitter. Regulate sleep, eating, mood and pain. 
ഉറക്കം ആഹാരം കഴിക്കുന്ന വിശപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ പെയിൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സെറോട്ടോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എൻഡോർഫിൻ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു റെഡ്യൂസസ് പെയിൻ ആൻഡ് പ്ലഷറബിൾ ഫീലിംഗ്സ് പെയിനും പ്ലഷർ ഓഫ് ഫീലിംഗ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് എൻഡോർഫിൻ എന്നുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇൻ അവർ ബോഡി ആൻഡ് യൂസ് ടു യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് Acetyl choline is the first one. It controls muscle movement and cognitive function. And the second one is glutamate. It helps in memory process. Gamma amino butyric acid. Along GABA, it controls eating, aggression, sleeping. Dopamine, it helps to regulate movement and coordination, emotion and voluntary decision making ability. Serotonin, it controls sleep, eating, mood and pain. Endorphin, it helps to reduce pain and pain. pleasurable feelings okay neurotransmitter nu parayunnathu aaru maarkinu rendu moonu maarkinu nu choichinga ningal ithrayum kaaryangal edanam adhaayathu first neurotransmitter endana ibada kaanunu ande function engane aanu edha and examples of functions edanam okay letterd idha oru correct aayittu ena oru onnu adha adha endre padikkya next nammal padikkan povunnathu endre nammada neurological system indha alle nervous system nammada behavior ne endengane ke swadhinikkunnu swadhinikkunnu ennalladana edaka partukal aanu nammada oru behavior alle oru functions nammada brain inde spinal cord ne edu regions aanu control cheyyunnathu ingane illa kaaryangal aanu nammal ivide padikkan povunnathu appo nervous system detail aayittu ningal anatomy and physiology inde padikkum ivide nammal just or outline mathram aanu parayunnathu ok nokka okay the nervous system is master controlling communicating റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം ഇൻ ദ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പല മെക്കാനിസംസ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എല്ലാ സിസ്റ്റംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഹാർട്ടിന്റെ കാർഡിയാക് സിസ്റ്റവും നെർവസ് സിസ്റ്റവും വളരെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പൊ അതാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറും നമ്മുടെ ബോഡി ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓൾ essential functions of the human body ella function namma cheyyunna ella mari even nammude kannu chimmunnathu allengil oru endu paraya chund anangunnathu samsaarikkunnathu shwasam edukkunnathu kai mushti pidikkunnathu choru vaari kaikkunnathu nadakkunnathu irikkunnathu idellam endha aagare control cheyyunnathu namma nervous system aanu it is the center of all center of all mental activity including thought learning ആൻഡ് മെമ്മറി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ ചിന്തയും പഠനവും ലേണിങ്ങും മെമ്മറിയും ഇതുപോലും ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ചുഗർ വിത്ത് ദ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനിങ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നെർവസ് സിസ്റ്റവും എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഡക്ട് അല്ലെ ഡക്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഡക്ടുകൾ ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻഡ് ഗ്ലാൻഡുകളും അതിന്റെ സെക്രീഷൻസ് ഹോർമോൺസും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും ആണ് നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റവും നെർവസ് സിസ്റ്റവും ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നത് ദ ഹ്യൂമൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ടു ബി ടു പാർട്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും രണ്ട് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും വൈൽ ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പാനിൽ കോൾ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദ സൊമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓട്ടോണോമിക് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡുമാണ് വരുന്നത് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് സൊമാറ്റിക് സിസ്റ്റവും ഓട്ടോണോമിക് സിസ്റ്റം ഇത് ഓരോന്നും എന്താണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി ഇവിടെ നമ്മൾ പെരിഫറൽ ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ നമ്മൾ
നെർവസ് സിസ്റ്റം അതായത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കമാൻഡിംഗ് സെന്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡുമാണ് ദേ ഇന്റർപ്രറ്റ് ഇൻകമിംഗ് സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ and issue instructions based on past experience and current condition അതായത് പുറമെ നിന്നും വരുന്ന സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസിനനുസരിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ച് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനനുസരിച്ച് അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനും സ്പൈൽ കോഡുമാണ് നത്തിങ് വേറെന്താ അവിടെ പറയുന്ന സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രെയിനിന്റെ സ്പൈൽ കോണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പുറമെ നിന്ന് വരുന്ന സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്വീകരിക്കുന്നു ആ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസിന് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസിനും കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനും ബേസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു ധാരാ കൊടുക്കുന്നത് ബ്രെയിനും സ്പൈൽ കോഡുമാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിന് ബ്രെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്രെയിൻ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ത്രീ മെയിൻ ഡിവിഷൻസ് ബ്രെയിനകത്ത് മൂന്ന് മെയിൻ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്താണ് ഫോർ ബ്രെയിൻ രണ്ടാമത് മിഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ മെയിൻ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ചാർട്ടിൽ പറയാം അപ്പൊ ഈ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ഈസി ആവും ഫസ്റ്റ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡായിരുന്നു പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഓഫ് ലോങ് ആക്സോൺസ് ആൻഡ് ഡെൻഡ്രൈഡ്സ് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതർ ദാൻ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈൽ കോഡ് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി പാർട്സ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മുടെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും മാത്രം ഓക്കെ ഇനി പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓർണമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സൊമാറ്റിക് ഡിവിഷനും ഓർണമിക് ഡിവിഷനും സൊമാറ്റിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വോളന്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൊമാറ്റിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർട്ടണമിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവോളൻ്ററി ഡിവിഷൻ ആണ് ഇൻവോൾ നമുക്ക് സ്വയം കണ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ കൈയിലെ ചലിപ്പിക്കണമോ വേണ്ടിയോ എന്നത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ അത് സൊമാറ്റിക് ഡിവിഷൻ ആണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു ശ്വാസം ബ്രീത്തിങ് കൂടുന്നു ബ്രീത്തിങ് കുറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണോമിക് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷൻസ് തന്നെ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് സിമ്പതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് പാരാസിമ്പതറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ സിമ്പതറ്റിക് നെർവസ് പാരാസിമ്പതറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് അതെന്താ നോക്കുക സിമ്പതറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ട്സ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ ബോഡി ഇൻ സ്ട്രെസ്ഫുൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എൻഗേജിങ് റിസോഴ്സസ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ത്രെഡ് അതായത് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോഡി അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു ത്രെഡിന് എതിരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്നത് സിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവില്ല നമ്മൾ ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആവും ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക പെരിഫറൽ റിസർവ് സിസ്റ്റം രണ്ടായിരം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സൊമാറ്റിക് ഡിവിഷനും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിവിഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണോമിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൊമാറ്റിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വോളണ്ടറിയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവോളണ്ടറിയും ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് സിമ്പത്തറ്റിക് ഡിവിഷനും പാരാസിമ്പത്തിക് ഡിവിഷനും ഓക്കെ അത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് മെയിൻ പാട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ബ്രെയിനും സ്പൈൽ കോഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ
four grain in the These important structures are thalamus, hypothalamus, limbic system, and the cerebral. We already have a kind of three particles here in the four grain in the parallel. All sensory impulses pass through the thalamus to the higher centers. Therefore, it is usually known as relay station. That is the station. That is the station. That is the sensory impulse system. That is the thalamus. Thalamus is the Sorry, thalamus is the center of the brain. It is the region of the brain. It is the same message. It is the same message. It is the same particular areas. It is the particular center of the brain. ഉറക്കംസ്റ്റേഷൻ ാണ്ലാമസ് a key influence on all kind of emotional as well as motivational behavior namde emotional as emotional pinne motivational behavior lum great influence aar konde namde hypothalamus ne onde center in the hypothalamus can have control over the important body process like eating drinking sleeping temperature control and sex idellella adu la adakey namde eating pattern drinking habits and sleeping temperature namde body temperature control cheyina the sex development alle idellella adinu maara control ullada namde hypothalamus ne undu it also has control over the activities of pituitary gland namde master gland ennu arayapadina pituitary gland ile maara control undu hypothalamus ne അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈറ്റിംഗ് ഡ്രിങ്കിങ് സ്ലീപ്പിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സെക്സ് ഇതിൽ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനുള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിലും കൺട്രോൾ ആക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസിന് ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലിംബിക് സിസ്റ്റം ലിംബിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്നുള്ള പറഞ്ഞുതരാം ലിംബിക് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ തലാമസ് ഹൈപ്പോതലാമസ് and cerebrum which form a ring around the lower part of the brain four brain four brain they to the third bhag that is a ring pole form cheyunu adiniyana limbic system nu parayunu adinagathu edakka parts ullu varunnundu nammude thalamus inde cheru korchu region varunnundu hypothalamus inde region varunnundu pinne nammude brain alle brain cerebrum inde region varunnu idu moonu kurichu andu the ring pole form cheyunu or structure aanu limbic system ennu parayunnathu major structures within this system include all factory bulb adinagathu endakka kaanapadunu all factory bulb kaanunnundu septal ന്യൂക്ലിയ കാണുന്നുണ്ട് ഹിപ്പോ കാമ്പസ് കാണുന്നുണ്ട് അമിഗ്ഡാല കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിംഗുലേറ്റ് ഗൈറസ് ഓഫ് ദ സെർബ്രൽ കോർട്ടക്സ് ആണ് ഇത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വേർഡിങ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്നാലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലിംബിക് സിസ്റ്റം ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ലിംബിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോം ലൈക്ക് എ റിങ് അറൌണ്ട് ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർ ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇൻ സെറിബ്രം അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഓൾ ഫാക്ടറി ബൾബ് നമ്മുടെ മണം തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഓൾ ഫാക്ടറി ബ
ഇക്കോ ക്യാമ്പസ് എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അമേക് ദാല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ മൂന്ന് പദ്ധതികൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അവിടെ ഓക്കെ ലിംബിക് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള റീജിയൻസ് ആണ് ലിംബിക് സിസ്റ്റം ഓഫൺ കോൾഡ് അതിന് മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തെന്ന് പറയാൻ അറിയപ്പെടുന്നു ഇമോഷണൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ലിംബിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ റിലേറ്റഡ് ടു സർവൈവൽ മെമ്മറി സ്മെൽ പ്ലഷർ ആൻഡ് പെയിൻ റേ ആൻഡ് അഗ്രഷൻ അഫക്ഷൻ സെക്ഷൽ ഡിസൈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻസിൽ എല്ലാം ഒരു മെയിൻ പാർട്ട് ആർക്കുണ്ട് ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ എത്രയും ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട ഓർബ്രെയിനിലുള്ള തലാമസ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉണ്ട് ലിംബിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സെർബ്രം ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുക തലാമസ് എന്താണെന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക ഹൈപ്പോ തലാമസ് എവിടെ എവിടെ കാണുന്നു എന്താണെന്ന് എഴുതുക ലിംബിക് സിസ്റ്റം എവിടെ കാണുന്നു അല്ലെ ഏതൊക്കെ പാർട്ടുകൾ വരുന്നു എന്ന് എഴുതുക അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അറിയാമുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അടുത്ത പാർട്ടാണ് cerebrum it is a larger big region of the brain okay largest part of the brain is cerebrum cerebrum nu parayum it's a most complex and largest part of the brain cerebrum is covered by a thick layer of tightly packed neurons called cerebral cortex cerebrum tinde purame ulla katti ulla layer nu namma cerebral cortex nu പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഹെമിസ്പിയർ നമ്മുടെ സെർബ്രം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഹെമിസ്പിയർ എന്നും ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്പിയർ എന്നും പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെർബ്രം എന്താണ് നമുക്ക് പിക്ചർ കണ്ട് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇതാണ് സെർബ്രം സെർബ്രം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ എന്നും റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ എന്നും പറയും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ബ്രെയിൻ ആണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്പിയർ പിന്നെ അസോസിയേഷൻ കോർട്ടക്സ് സെർബ്രൽ കോർട്ടക്സ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെനി ഹയർ ഓർഡർ ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മുടെ സെർബ്രൽ കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ സെർബ്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ലെയർ അതിനെയാണ് തിക്ക് ലെയർ ആണ് കേട്ടോ തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് ന്യൂറോൺ ഫൗണ്ട് എന്താ പറയുക ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് സെർബ്രം ദറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സെർബ്രൽ കോർട്ടക്സ് സെർബ്രൽ കോർട്ടക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സെർബ്രൽ കോർട്ടക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജും ഇൻഫോർമേഷനും പ്രോസസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെർബ്രൽ കോർട്ടക്സിന്റെ മേജർ റോള് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെർബ്രൽ കോർട്ടക്സിന് നമ്മൾ പല റീജിയൻസ് ആയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻസറി ഏരിയാസ് മോട്ടോർ ഏരിയാസ് അസോസിയേഷൻ ഏരിയാസ് ഇങ്ങനെ പല ഏരിയാസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻസറി ഏരിയാസ് മോട്ടോർ ഏരിയാസ് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ ഏരിയാസ് നമുക്കത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ചാർട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം സെൻസറി ഏരിയ റിസീവ്സ് സെൻസറി ഇൻപുട്ട് സെർബ്രൽ കോർട്ടക്സിലുള്ള മൂന്ന് റീജിയൺ ഉണ്ട് സെൻസറി ഏരിയ മോട്ടോർ ഏരിയ അസോസിയേഷൻ ഏരിയ ഇതിൽ സെൻസറി ഏരിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സെൻസറി ഇൻപുട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്വീകരിക്കുന്നു മോട്ടോർ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾസ് ഓഫ് മസിൽസ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മസിൽസ് അതായത് നമ്മുടെ മസിൽ മൂവ്മെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ മോട്ടോർ ഏരിയയുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള സെർബ്രൽ കോർട്ടക്സിലുള്ള മോട്ടോർ ഏരിയയാണ് മസിൽ മൂവ്മെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അസോസിയേഷൻ ഏരിയ എന്താണ് അസോസിയേഷൻ ഏരിയ ഇസ് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് മോർ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ വേണം അവിടെ നമുക്ക് സെൻസറി ഓർഗൻസ് വേണം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണം മസിൽസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ തിങ്കിങ് നടക്കണം അല്ലെ ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് നടക്കുന്ന ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ് അസോസിയേഷൻ ഏരിയ ഓഫ് സെർബ്രൽ കോർട്ടക്സ് ആണ് ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് സെർബ്രൽ കോർട്ടക്സ് സെൻസറി ഏരിയ ഇറ്റ് റിസീവ് സെൻസറി ഇൻപുട്ട് മോട്ടോർ ഏരിയ ഇറ്റ് കൺട്രോൾ മസിൽ മൂവ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ഏരിയ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് മോർ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഹെമിസ്പിയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈച്ച് ഹെമിസ് ഈച്ച് സെർബ്രൽ ഹെമിസ്പിയർ
ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ബ്രെയിനില് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് ഈ ലോബ് ഇത്രയും പാർട്ടിനെയാണ് ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടെമ്പറൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്രയും പാർട്ടിനെയാണ് പരൈക്കൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ബാക്കിലുള്ള ഈ പാർട്ടിന് ഓസിപ്പിറ്റൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടോ വിഷൻ എന്ന് എഴുതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ച ശക്തി സാധ്യമാക്കുന്ന ലോബ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒസിപ്പിറ്റൽ ലോബാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒസിപ്പിറ്റൽ ലോബാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുമായിട്ട് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്നുള്ള ക്രാനിയൽ നെർവ് നമ്മൾ വീട്ടിലെ ക്രാനിയൽ നെർവ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ക്രാനിയൽ നെർവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഒപ്റ്റിക് നമ്മുടെ വിഷൻ സാധനം കാഴ്ച ശക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന നെർവാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഈ ഒപ്റ്റിക് നെർവാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനെയും ഈ ഒസിപ്പിറ്റൽ ലോബിനെയും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സ്റ്റിമുലസ് എവിടെ എത്തുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഒസിപ്പിറ്റൽ ലോബിലെത്തി തിരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ വിഷന് സഹായിക്കുന്ന ലോബ് ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒസിപ്പിറ്റൽ ലോബാണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാം ഓഡിറ്ററി ഏരിയ ഓഡിറ്ററി ഏരിയ ഈസ് ലൈ ഇൻ ദ ടെമ്പറൽ ലോബ് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഓഡിറ്ററി ഓർഗൻസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ത്രൂ ദ ഓഡിറ്ററി നെർവ് ജസ്റ്റ് ദ സീറ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്ററി സെൻസേഷൻ ആൻഡ് ഇസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മെമ്മറി അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെമ്പറൽ ലോബ് ആണ് ഈ ലോബ് കണ്ടല്ലോ ടെമ്പറൽ ലോബ് ഞാൻ കളർ മാറ്റേ ഓക്കെ ടെമ്പറൽ ലോബ് ഈ ഒരു ലോബാണ് ടെമ്പറൽ ലോബ് ഈ ടെമ്പറൽ ലോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിറ്ററി നെർവ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേൾവി ശക്തി സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു നെർവിനെയാണ് ഓഡിറ്ററി നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്ററി നെർവ് നമ്മുടെ കാഴ്ച ചെവിയും ടെമ്പറൽ ലോബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയും ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടെമ്പറൽ ലോബാണ് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് ടെമ്പറൽ ലോബ് ആണ് മെമ്മറിക്കും ആര് സഹായിക്കുന്നു ടെമ്പറൽ ലോബ് സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ലോബ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഓ നമ്മുടെ ടെമ്പർ ലോബ് എന്താന്നും പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓരോ ലോബിന് ഇത് കൂടാതെയും വേറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കും ഇനി അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ലോബാണ് കരൈക്കൽ ലോബ് ലൈസ് എന്താ അപ്പ the rear portion of the brain is connected with the information about special relationship and structure special relationship and structure nammal rubarega sharirathin rubarega kurichulla structure ne kurichulla informations are connect cheyidittana nammal parietal lobe kaana parietal lobe evadiyana kaanapadunnathu da ivide parietal lobe kada parietal lobe nanarba idana region parietal lobe nammal occipital lobe padichu temporal lobe padichu parietal lobe പഠിച്ചു ഇനി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോബാണ് ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ലോബ് കേട്ടോ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ലോബ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ വേർഡ് പ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടൽ ലോബാണ് നമ്മുടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് വേർഡ് പ്രൊഡക്ട് സൗണ്ട് ഓരോ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടൽ ലോബാണ് പിന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് പിന്നെ പ്ലാനിങ് ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ബിഹേവിയർ കൺട്രോൾ പിന്നെ ഇമോഷൻ കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആരാണ് ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് ആണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് കണ്ടിന്റ് സെവറൽ പാർട്സ് ആൻഡ് കണക്ട് കൺസേൺ വിത്ത് ഓർഗനൈസിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് അവർ ആക്ഷൻസ് learning new task generating motivation regulation of behavior നമ്മുടെ thinking പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സംസാരവും സ്പീച്ച് ആൻഡ് തോട്ട് പരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിപ്പോ എല്ലാ ലോബിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ നാല് ലോബ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് ടെമ്പറൽ ലോബ് കരേറ്റൽ ലോബ് ഹോസ്പിറ്റൽ ലോബ് നാല് ലോബിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചാർട്ടിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കുക ഇനി ഈ കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ലെയർ ആണ് കോർട്ടക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് രണ്ടായിരം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ഹെമിസ്ഫിയർ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു
നമ്മുടെ കോർട്ടിക്കൽ റിജിയൻസ് അതായത് പ്രൈമറി മോട്ടോർ ഏരിയ പ്രൈമറി മോട്ടോർ കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ് സ്വയം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ് എല്ലാം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് പ്രൈമറി മോട്ടോർ കോർട്ടക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കോർട്ടക്സ് എന്ന് ബ്രെയിനിന്റെ പുറത്ത് ഏറുന്ന കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കോർട്ടക്സിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് 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 ആയിട്ട് ഏരിയാസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഏരിയാസിന്റെ ഓരോ ഏരിയയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ന്യൂറോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കാം നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഓരോന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം പക്ഷെ ഈ ചാർട്ട് ലോബ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദർ ഫങ്ഷൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളത് പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നാല് ലോബും അതാത് ലോബിന്റെ ഫങ്ഷൻ വിഷ്വൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഏത് ലോബാണ് കാൽക്കുലേഷൻ റിഗ്നിഷൻ ഓറിയന്റേഷൻ മൂവ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്നത് ഏത് ലോബാണ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് സഹായിക്കുന്നത് ടെമ്പറൽ ലോബാണ് ഫ്രണ്ടൽ ലോബിന്റെ ഫങ്ഷൻ തിങ്കിങ് പ്ലാനിങ് വേർഡ് പ്രോട്ടക്ഷൻ അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടൽ ലോബാണ് ഇത്ര നിങ്ങൾ ഓർത്തി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയ എന്താണ് വേർണിക്സ് ഏരിയ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ സംസാരത്തിന് സ്പീച്ചിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയയും വേർണിക്സ് ഏരിയയും സ്പീച്ച് സെന്റർ ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടൽ ലോബിൽ കാണുന്നതാണ് അത് എന്ത് നമ്മുടെ സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്നതാണ് വെർണിക്സ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് കോംപ്രിഹെൻസ് ചെയ്യാൻ മരുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് വേർണിക്സ് ഏരിയ അത് രണ്ട് ഓർത്തുക ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒൺ വേർഡിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയ നമ്മൾ സ്പീച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മോട്ടോർ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചിന് സഹായിക്കുന്ന ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയയും അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഓഫ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർണിക്സ് ഏരിയയാണ് സഹായിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ഈ ലോബുകളും അതാ അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ഇവിടെ ബ്രെയിനും രണ്ട് ഹെമി സ്പിയർ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കോർപ്പസ് കലോസോ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇത്രയാണ് ഫോർ ബ്രെയിനിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ ഏരിയാസും ഞാൻ ആ ഒരു ചാർട്ടിൽ കാണിച്ച ഓരോ സ്പെഷ്യൽ ഏരിയാസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ സ്ട്രക്ചറും അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ചുരുക്കി മാത്രം അതായത് ഓരോ ഓർഗൻസ് ഏതാണ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അസോസിയേഷൻ കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അസോസിയേഷൻ കോർട്ടക്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ സച്ച് എസ് മെമ്മറി ഇമോഷൻസ് റീസണിങ് വില്ല് ജഡ്ജ്മെന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഇന്റലിജൻസ് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അസോസിയേഷൻ ഏരിയാസ് സൊമാറ്റോ സെൻസറി അസോസിയേഷൻ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിഷ്വൽ അസോസിയേഷൻ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഓഡിറ്ററി അസോസിയേഷൻ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് സൊമാറ്റോ സെൻസേഷൻ സെൻസറി അസോസിയേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഓരോന്നിന്റെ എക്സാക്ട് ഡിറ്റാമിൻ എക്സാക്ട് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് വിത്തൌട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിൽ നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഷെയ്പ്പും ഓബ്ജക്റ്റും ഒക്കെ മനസ്സിലാ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സമയം സഹായിക്കുന്നത് സൊമാറ്റോ സെൻസറി അസോസിയേഷൻ ഏരിയ ആണ് വിഷ്വൽ ഏരിയ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഓഡിറ്ററി അസോസിയേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്പീച്ച് മ്യൂസിക് സൗണ്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഓഡിറ്ററി അസോസിയേഷൻ ഏരിയ ഇതാണ് നമ്മൾ അസോസിയേഷൻ ഏരിയയിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയും വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൈലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിനകത്ത് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഓരോ ഹെമിസ്ഫിയർ നാല് ലോബുകള
ആണ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് ഏബിൾ ടു ഡിസൈഡ് വിച്ച് ഇമ്പൾസസ് ഷുഡ് ബി രജിസ്റ്റേർഡ് കോൺഷ്യസ്ലി ആൻഡ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി റിജക്റ്റഡ് അതായത് ഏതൊക്കെ ഇമ്പൾസസ് സ്വീകരിക്കണം ഏതൊക്കെ ഇമ്പൾസസ് റിജക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെക്ടിക്കുലർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള റെക്ടിക്കുലർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇമ്പൾസസ് സ്വീകരിക്കണം വേണ്ട എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ ഇനി ഹൈൻ ബ്രെയിൻ ഹൈൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹൈൻ ബ്രെയിൻ ആകുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്ലങ്കറ്റ് പോൺസ് സെർബെല്ലാം അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല അല്ലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ സെർബെല്ലാം ഇതാണ് സെർബെല്ലാം ബ്രെയിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ളതാണ് പിന്നെ പോൺസ് പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെഡില ഓ ബ്ലോങ്കറ്റ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടും വരുന്നതാണ് ഹൈൻ ബ്രെയിൻ ഹൈൻ ബ്രെയിൻ ഹൈൻ ബ്രെയിൻ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ത്രീ സ്ട്രക്ചർ മെഡില ഓ ബ്ലോങ്കറ്റ പോൺസ് ആൻഡ് സെർബെല്ലാം മെഡില ഓബ്ലോങ്കേറ്റ കൺട്രോൾ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബ്രീത്തിങ് ബ്രീത്തിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്സസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അപ്രൈറ്റ് പ്രോസ്റ്റർ നമുക്ക് നിവർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇക്കുറിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതും മെഡില ഓബ്ലോങ്കേറ്റ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ റെഗുലേറ്റ് ഹൈലി കോംപ്ലക്സസ് പ്രോസസ് ലൈക്ക് ഡൈജഷൻ റെസ്പിറേഷൻ സർക്കുലേഷൻ ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മെഡില ഓബ്ലോങ്കേറ്റക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാക്ക് തലയുടെ വാക് സൈഡ് ഇടിച്ച് നല്ല ഇടിച്ചിട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പിറേഷൻ നിന്ന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷൻ നിന്ന് പോകുന്നു പറയുന്നത് അല്ലെ കാരണം നമ്മുടെ കാർഡിയാക്കും റെസ്പിറേറ്ററുമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മെഡില ഓബ്ലോഗേറ്റയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പോൺസ് പോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെഡില ഓബ്ലോഗേറ്റയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വരുന്ന പാട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ബ്രീത്തിങ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം സെർബ്രലും ടു ദ ഹയർ ബ്രെയിൻ റീജിയൻസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഓക്കെ പോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സെർബലത്തിൽ നിന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് കടത്തി വിട്ടുകയും നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മുടെ മെഡില ഓബ്ലോങ്കേറ്റ പോലെ തന്നെ ആർക്ക് റോളുണ്ട് പോൺസിനും റോളുണ്ട് ഇനി സെർബല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബോഡി ബാലൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി ബാലൻസ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് ഡാൻസിങ് ടൈപ്പിംഗ് പ്ലേയിങ് അതായത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാനും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും കളിക്കാനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് സെർബെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ഹൈൻ ബ്രെയിൻ വരുന്നത് ഈ ഓരോ പാർട്ടുകളും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ന്യൂറോളജിയിൽ പഠിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം ഏതൊക്കെ പാർട്ടുകൾ വരുന്നു അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് അത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈൻ ബ്രെയിൻ ഈസ് മനസ്സിലായി ഫോർ ബ്രെയിൻ എന്താണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്താണ് റെക്ടിക്കുലർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മിഡ് ബ്രെയിൻ അവിടെ ആ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹൈൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് പാർട്ട് മെഡില ഓബ്ലോമിറ്റ പോൺസ് സെർബല്ല ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും ആണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെഡില ഓബ്ലോങ്കേറ്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെർച്വൽ കോളത്തിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നൂല് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ സ്പൈനൽ കോഡ് വർക്കേഴ്സ് ചാനൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം ഫ്രം ആൻഡ് ടു ദ ബ്രെയിൻ അതായത് ബ്രെയിനിലോട്ട് മെസ്സേജസ് എത്തിക്കുകയും ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെസ്സേജസ് ബോഡി ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ചാനൽ ഒരു പാത്വേ അതായിട്ട് അതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ റോപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഒരു ചരട് പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ലോങ് റൗണ്ട് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പൈനൽ കോഡ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ആസ് എൻ ഓർഗൻ ഫ
നമ്മൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു ഇനി നാളെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്നും ജസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ ഇടുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സജഷൻസ് ഒക്കെ എ